股市简报，全世界证券交易员、投资家的专业媒体股市简报，内容来自全球专业媒体，由六度简报团队制作。六度简报的网址是六度 brief com。中国向戴蒙·马斯克求爱，因为习近平面临提振经济的压力。彭博社，包括摩根大通首席执行官杰米·戴蒙和特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在内的外国商界领袖正在会见执政的中国共产党的官员。因为该国试图缓解人们对其是否对外国投资变得更加敌对的担忧，缺乏对中国的外国直接投资引起了人们的担忧。外国投资者在第一季度撤出了三百亿美元，这导致中国再次吸引外国商业领袖到中国。最近几天，中国政治局成员还会见了星巴克、Starbucks 和一和 j a r d i n Matheson 等公司的高管。部长们则欢迎了投资公司弗兰克林邓普顿 （Franklin Templeton） 和英国半导体软体公司 ARM 的领导人。此前，对于外国公司在中国使用的咨询公司的间谍调查吓坏了外国投资者。中国风险融资将迎来八年来最弱的上半年。路透社，根据研究人员 p r e c h i n 的数据，由于中国经济摇摇欲坠和持续的中美紧张局势。中国的风险投资融资正在走向至少八年来最疲软的上半年。美国的安全担忧和针锋相对的贸易限制使美元投资者望而却步，而人民币融资水准在中国 c a v i t 十九后的经济困境中有所下降。据交易撮合者称，上市公司估值下降以及投资者对首次公开募股的兴趣不冷不热，也使初创公司更难筹集资金。然而，投资者和顾问表示。新兴的人工智慧生成内容 （AIDC） 行业可能会在二零二一年下半年引发有意义的交易活动，特别是对于以美元计价的风险基金而言。油价因中国数据疲软、美元走强而下跌。加拿大《环球邮报》在中国疲软的经济数据以及与美国的持续贸易争端引发对石油需求的担忧之后，油价下跌、美元走强也给价格带来了压力。格林威治标准时间周三十点十三分。八月交货的布伦特原油期货下跌 1.29 美元，至每桶 72.42 美元，跌幅 1.75% 美国西德克萨斯中制原油 （WTI） 下跌 1.28 美元，至 68.18 美元，跌幅 1.84% 这两个基准指数周二下跌超过 4% 布伦特原油七月合约和美国基准指数有望分别下跌 9% 和 11% 以上。上海将余下周举办陆家嘴论坛。南华早报，陆家嘴金融论坛是上海备受瞩目的活动，因 COVID-19 限制而于二零二零年暂停，将于六月八日和九日回归。届时将有七十多位演讲者参加小组讨论。为期两天的会议将由国家金融监督管理总局、中国人民银行和中国证券监督管理委员会主办。详细议程尚未披露，但预计国家金融监督管理局的一位高级官员将在第一天发表主题演讲。尽管借贷成本高企，但美国房价跌幅将低于预期。路透社，路透社对三十位房地产分析师的调查显示，由于住房供应紧张，预计今年美国房价的跌幅将低于此前的预测，并在二零二四年停滞不前。预计今年平均房价将下跌百分之二点八，而三月份的预测位下跌百分之四点五。预计明年二十个大都市地区的标准普尔 （CoreLogic Case-Shiller） 综合指数平均价格将持平。平均房价仅从最近的峰值下跌了百分之五。分析师警告说，即使经济阴云即将来临，房价也可能无法像预期的那样下跌。早盘出价，中国工厂惊吓，美元飙升。路透社：中国官方制造业采购经理人指数从四月份的四十九点二降至四十八点八。显示五月份中国工厂活动收缩加深，这一数位使人们对世界第二大经济体的复苏产生了更多怀疑。投资者正在考虑中国央行进一步放松信贷的可能性，导致人民币对美元跌至今年的最低水准。这一消息还导致原油价格自二零二零年六月疫情爆发以来首次以超过百分之四十的年率下跌。然而，欧洲的通胀有所缓解。因为法国和德国五月份的读数反映了本周早些时候西班牙通胀的惊人下降。盘前，全球股市在美国债务上限投票前下跌，中国数据令神经紧张。加拿大《环球邮报》，由于美国债务上限投票和中国经济步履蹒跚，影响了大宗商品和人民币，全球股价周三下跌，对可能出现债务上限的担忧再次浮出水面。
由于亚洲市场下跌 ，MSCI 全球指数在欧洲下跌 0.4% 而美国股票期货合约下跌 0.3% 至 0.4% 市场似乎希望中国能够拯救增长，因为去年年底取消了严格的 COVID 限制，瑞士信贷银行家每周有数百人离开。路透社据悉，由于瑞银收购瑞士信贷带来的不确定性，每周都有数百名员工辞职。据说，瑞士信贷银行家正在竞争对手公司寻求更安全的工作，因为他们担心他们在银行的未来。两家银行都没有正式确认有多少员工辞职，但至少有一位内部人士表示，他们每周看到大约二百人辞职。然而，两家银行都强调，他们的主要关注点是尽快和顺利的完成合并。欧洲和亚洲股市因中国制造业数据疲软而下跌。《金融时报》。五月二十三日，亚洲市场开盘后，欧洲和亚洲股市下跌，投资者将注意力集中在经济数据上，而美国众议院则准备就债务上限法案进行投票。中国沪深三百指数下跌百分之一。此前统计数据显示，五月份制造业活动萎缩，与所有分析师对扩张的预期背道而驰。香港恒生中国企业指数下跌百分之二，比一月份的近期峰值低百分之二十以上。因此，正式进入熊市区。与此同时，整个欧元区的定价需求有所缓解，这给欧洲央行在紧缩周期中放松的希望投掷了希望，从而鼓励通胀率加速下降。法国的初步数据显示，该国五月份的年度消费者价格通胀率降至百分之六，为一年来的最低水准，并超过了经济学家百分之六点四的预测。市场表现奇怪，围捕通常的嫌疑人。彭博观点。量化交易正在为低股市波动性创造广泛的可能解释，因为有许多不同类型的量化基金。AQR 金融市场研究主管 Aaron Brown 表示，布朗指出，许多量化基金使用的演算法比大多数市场分析师更专注于更长时间的数据，并且是为了尽量减少对市场的影响。因此，要知道不要以不利的方式影响整体市场价格或波动。从自我保健到慈善，使用退税的最佳方式是什么？加拿大《环球邮报》，加拿大财务顾问表示，客户应该先使用退税来偿还信用卡上的高息债务，然后建议通常分为不同的优先顺序。许多人建议未紧急情况储蓄，而其他人则更喜欢未注册账户充值并投资于人寿和重大疾病保险。不列颠哥伦比亚省基洛纳市雷蒙德詹姆斯天鹅财富管理公司副投资组合经理蒂芙尼·伍德菲尔德 （Tiffany Woodfield） 也建议将。退款用于健康应用程式、健身房会员资格和维生素等自我保健选项，因为大流行给身心健康带来了压力和压力。前瞻性指引可能成为央行经济学家的陷阱。路透社，经济学家 Athanasius o p h a n i t e s 警告各国央行，如果他们过于依赖前瞻性指引，他们就有可能迟迟无法遏制通胀。因为当央行希望收紧政策以应对通胀上升时，前瞻性指引将成为一种制约因素。就像二零零七至零八年全球金融危机后美联储和欧洲央行一样 o f f e n i c e 认为，更清晰地传达中央银行的反应功能将是一个更好的解决方案。中国吉利早日谈判进入泰国 EV 市场，消息来源：路透社。据熟悉其计划的业内人士透露。中国吉利正在考虑进入泰国的电动汽车市场，目前正在评估进口车型和本地制造类型，包括电动模式皮卡。泰国投资委员会已经在四月份的路演中与吉利以及其他四家主要的中国电动汽车制造商进行了交谈。其他人对泰国发展家用电动汽车生产和供应链的政策更感兴趣。泰国设定了百分之三十的目标。即到二零三零年，将其年产量二百五十万辆汽车转换为电动汽车。美国州长呼吁日本投资和旅游业。日本时报，在 c o v i d 十九大流行之后，包括堪萨斯州、北卡罗来纳州和密歇根州在内的美国各州的州长呼吁日本在该国增加投资和旅游业。日本是美国最大的直接投资者，截至二零二一年，提供了七千二百一十亿美元的直接投资，占总额的百分之十四。美国举办此次活动是为了促进外国直接投资。尽管各国已在很大程度上放宽了 Covid 十九边境限制，使游客和商务代表团的旅行更加轻松。例如，松下正在堪萨斯州进行迄今为止最大的投资。密歇根州州长格雷琴·惠特莫
Gretchen Whitmer 是美国总统拜登竞选连任的竞选联合主席，也是民主党未来的潜在候选人。他呼吁数百名日本投资者增加在美国的投资。与此同时，北马里亚纳群岛呼吁日本访问美国太平洋小领土，其中包括罗塔岛、色斑岛和天宁岛。香港顶级上市公司在熊市来临时推动股票回购。南华早报，随着恒生中国企业指数 CI 接近熊市条件。包括腾讯控股、友邦保险集团和小米在内的许多香港上市公司都增加了股票回购。周二，保险公司友邦保险以百分之八点一的权重回购了一百七十三万股，以一点三二亿港元（十六点八米美元）回购了一百七十三万股。排名第二的腾讯以三点五二亿港元回购了幺幺二万股，连续第六天回购。中国智慧手机制造商小米在前一天回购相同金额后，以二十三点二万港元的价格收购了二百二十万股。华尔街给加密货币一个机会。金融时报，在与企业家埃隆·马斯克 （Elon Musk） 的会晤中，中国表示希望与美国保持建设性和稳定的关系。分析人士认为。习近平总统在定于四月举行的美中会晤以及美国最终放宽对中国商品的进口关税之前，正在采取不纳摩对抗的立场。与此同时，据报道，中国科技公司华为正在开发自己的语音助手技术，以与亚马逊的 Alexa 和谷歌的助手竞争。华为的产品预计将在第三季度推出。华尔街公司正在建立自己的数字货币交易平台，以对抗 Coinbase 和 Binance 等成熟的加密公司。银行旨在利用其现有的客户关系以及他们在确保资金安全方面的专业知识。金融业城原任未监管障碍是资产管理公司购买数字货币的重大障碍。缺乏安全、强大的平台是银行开发自己的工具的另一个原因。据英国金融时报报道，投资基金现在比单一公司股票购买构成更大的内幕交易风险。基金经理经常购买被收购企业的股份，并因此引发交易活动。美国监管机构美国证券交易委员会 （SEC） 对基金经理在投资前获得提示的可能性表示震惊。尽管美国证券交易委员会已宣布打击，但专家声称，基金经理和商业领袖之间的亲密关系为内幕交易营造了成熟的氛围。由于美国债务协定削弱吸引力，黄金将逐月下跌。路透社。随着美国债务上限协议的进展，以及对美联储进一步加息的预期，提振美元并侵蚀黄金的避险地位，金价将逐月下跌。本月到目前为止，现货黄金已经下跌了百分之一点五。美国债务上限协定的进展，其中包括新的联邦支出削减，预计将在周三进行众议院全体投票。美元指数坚挺，抵消了基准美国十年期国债收益率下跌的支撑。而更高的利率则削弱了零收益金条的吸引力。谢谢大家收看股市简报，这是由六度简报团队为您制作的内容。六度简报的网址是六度 brief com， 专门面对全球精英专业人士。